வணக்கம் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடியூப் சேனல் மனம் திறந்து பேசும் நான் உங்கள் மயில்வாணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அனுபவம் பேசுது நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு அதாவது ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் கூட ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பையன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்ததும் ஒரு நாலரை அஞ்சு மணிக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட விளையாட ஆரம்பித்தான் விளையாட ஆரம்பித்தவன் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட அப்படியே விளையாடிக்கிட்டே வந்துட்டு வீட்டில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் விளையாடிக்கிட்டே அப்படியே வந்துட்டான் விளையாடிட்டு இருந்தவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தானாகவே வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் வந்திருக்கும் அந்த ட்ரெயினில் ஏறி மறுபடியும் இன்னும் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி அந்த ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய எண்டுக்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணியாச்சு இப்போ பையனுக்கு வீட்டுக்கு எப்படி வர்றதுன்றது தெரியாமல் அழுதுகிட்டு பயந்துகிட்டு அப்படியே பதட்டுறதுல அதே ட்ரெயின்லேயே தான் உட்காந்துருந்துருக்கான் இப்போ அதே ட்ரெயின் வந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் அதே ஒரு வழி வழியாக தான் வரணும் வரும்போது இப்போ மக்கள் எல்லாருமே வந்து ட்ரெயினில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வரவங்க எல்லாருமே வந்து குழந்தையை விசாரிக்கிறது என்னடா எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்க என்ன ஆகணும் எங்கே போகணும் நீ யார் கூட வந்த அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்று விசாரிக்கும் போது பையனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகரிச்சிருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் பார்த்தாங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் பையனுக்கு அப்படியே தண்ணி பிஸ்கெட்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆறுதலாக அப்படியே அரவணை வச்சுக்கிட்டு எங்கே பாருங்க யார் கூட வந்த எதனால் அழுதுகிட்டு இருக்க அப்படின்லாம் கே விசாரிக்கிற அப்புறம் பையனோட அழுகை நிறுத்த முடியாமல் இன்னும் இதுவாக இருக்குது இப்போ ட்ரெயின் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்ரெயின் எடுத்ததும் சரி அப்புறம் இது முடியாது இனிமேல் இப்போ பையனுக்கு வந்து அவனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் விசாரிக்கணும் அவன் பேர் அம்மா அப்பா பேர் என்னான்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் அவன் எந்த ஊர் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறான் கூட பிறந்தவங்க யார் இது அப்படியே ஒவ்வொன்றத்தையும் விசாரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்காரு இப்போது குழந்தை வந்து எந்த ஊரில் இருந்து வந்திருக்கான் அவங்க அம்மா அப்பா பேர் எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ அவன் எந்த ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எத்தனாவது படிக்கிறான் இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட போது அப்படியே விசாரிச்சுட்டு பையனை ஆறுதலாக அப்படியே பேசி அரவணைச்சிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அவன் பையனுடைய பயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அப்படின்றது வந்து அவர் உணர்ந்தார் உணரும் போது என்ன தெரியுதுன்னா அப்போ பையனுடைய வழி வந்து அந்த ரூட்டில் தான் போகுது ட்ரெயின் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்புறம் அவர் குழந்தைய வந்து எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா பேர் அப்புறம் அவன் எந்த ஸ்கூலு அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அஞ்சரை மணிக்கே விளையாட ஆரம்பித்தவன் நைட்டு ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கே தான் அவர் அந்த பெரியவர் வந்து அந்த பையனை கூட்டிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வர்றாரு அப்போது இந்த அஞ்சரை மணிலேருந்து பத்தரை மணி வரைக்கும் பெற்றோர்கள் அந்த ஊர் வந்து மக்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஆவேசம் என்னன்றத பாருங்களேன் இப்போ அஞ்சு ஆறு மணிக்கு அதாவது ஒரு ஆறு ஏழு மணியாக இருக்கும் அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து தேட ஆரம்பித்தாங்க அந்த பையனை தேட ஆரம்பித்தவங்க அக்கம் பக்கத்தில் தேட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த தெருவில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே தேட ஆரம்பித்தாங்க ஒரே பதற்றமாச்சு அந்த ஊரே வந்து அப்புறம் எல்லாருமே கூடி ஒன்று சேர்ந்து தேட ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாத்துக்கும் எல்லார்கிட்டையுமே வந்து ஒரு பதற்றம் ஏன்னா பையன் எங்கே போச்சு சரி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாமா தேட ஆரம்பிக்கணும் அதுதான் சொல்லுமோ எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு பதற்றம் வந்தாச்சு அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் ஒரு அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஏரி குளங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நினச்சி இன்னும் பயம் அதிகமாகிடுச்சு அவங்களுக்குள்ளே சரி என்னடா ஏது எல்லா இடத்துலையுமே தேட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ஒரு மணி ஒரு பத்து கிட்ட ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஆட்டோ வந்து இறங்கும் உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு இறங்கினவங்க அவங்க பையனோட அப்பா இங்கே கவனிக்கணும் நீங்கள் அந்த பையனோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா உடனே அந்த பையனை கட்டி பிடிச்சி அரவணைச்சிக்கிட்டு உடனே அந்த பெரியவருடைய காலில் விழுந்தார் காலில் விழுந்து அவருடைய நன்றியை வந்து தெரிவித்தார் அவரால் என்ன சொல்கிறது ஏது சொ அந்த வார்த்தைகளே வராமல் அவருடைய செய்கையிலே காமிச்சார் காமிச்சதுமே உடனே சரி அந்த பெரியவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அந்த பெரியவர் வந்து பையனை கொடுத்து உங்கள் பையன் தானே அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லி கொடுத்துட்டு வரணும் உடனே அவர் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா உங்கள் பையன் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறான் அந்த ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் எல்லோரும் கொஞ்சம் திகச்சி அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டு அப்படி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு சிந்தனையுமே என்ன சொல்கிறது பேசுகிறதுனே தெரியாமல் பதற்றத்தில் தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து பையன் கிடைச்சிட்டான்ற சந்தோஷத்தில் வந்து அவர் கேட்க கேட்க எல்லோர
அதாவது அங் அவன் ஊருன்றனா எடுத்துக்காட்டு இப்போ நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வீடியோ இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து குஜராத் பரோடாவில் அதாவது பரோடா சாணி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா நம்ம சென்னை மக்களுக்கு வந்து இன்னும் தெளிவாக தெரியணும்னா அப்படின்னா சென்னை பெருங்குளத்தூர் அப்படின்னு அந்த சென்னை பெருங்குளத்தூர் சிட்டியும் சேர்த்து ஏரியாவையும் சேர்த்து சொல்கிறான் அப்படின்னும் போது அவருக்கு தெளிவாக தெரியுது இவன் இந்த சிட்டியில் இந்த ஊரில் இருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த உள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம்னு தெரியாது நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அருவாமையில் இருக்கிற ஒரு லேண்ட்மார்க் அந்த விஷயமும் அவனுக்கு தெரிஞ்சு அதாவது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு கோவில்லாம் இருக்குது ஒரு கோவில் ஒரு அம்மன் கோவில் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏரி குளங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் சொல்லும் போது அவருக்கு பையனை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாக அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல இருந்து தான் பையன் வந்திருக்கான் ஒன்று பெற்றோர்கள் எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிருக்கணும் இல்லைனா வந்து பையன் ஏதோ தானாகவே வந்திருக்கணுன்ற அந்த ஒரு குழப்பத்தில் அது மட்டும்தான் வந்தாரே தவிர ஆனால் எங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கணுன்றதை வந்து அவ்வளோ தெளிவாக கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காரு அப்போது இதிலருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த விஷயங்களையெல்லாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது முக்கியம் அவ் அவசியம் அப்படின்றத வந்து இந்த விஷயம் இந்த ஒரு அனுபவம் வந்து நமக்கு ஒரு பாடமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் சரி இப்போது அது வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரிய போகுது சரி அப்படின்னா கூட நம்மளில் எவ்வளோ பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஒரு சிம் கார்டு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோமா கிடையாது ரெண்டு மூணு சிம் கார்டு வச்சுருக்கோம் குறைஞ்சது ரெண்டு சிம் கார்டாவது ரெண்டு நம்பராவது நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதை நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்கோமா அதை நீங்களே யோசிங்க சரி அப்படியே ஸ்மார்ட் ஃபோனை கொடுத்து நம்ம ப குழந்தைங்களுக்கு நம்பரை கற்றுக் கொடுத்துட்டா மொத்தம் போதும் நம்ம வந்து குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்ட குழந்தைய வந்து கண்டிப்பாக பாதுகாப்பாக நம்ம திருப்பி வாங்கிட முடியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற வந்து ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் ஒரு எதர்ச்சியாக ஒரு அதாவது தப்பாக யாரும் எடுத்துக்கணும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை நடந்தது அப்படின்னா மொபைலில் சார்ஜ் இல்லை இல்லைனா நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்கில் வந்து டவர் இல்லை டவர் இல்லாத ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இப்போ நமக்கு என்ன தோணும் அப் அதே அதனால் இந்த இது வந்து விஞ்ஞான உலகம் இது ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்றது எல்லாருக்கும் விஷயங்களும் தெரிஞ்சது அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து முக்கால்வாசி விளையாட கொடுக்கறதே வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் உங்களுடைய நம்பரை வந்து அத்தனையுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதையும் கற்றுக் கொடுங்க ஆனால் அதையும் விட இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த அனுபவம் வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு உங்கள் பெ அதாவது நம்ம பெற்றோர்களுடைய பெயர்களை வந்து எழுத படிக்க நல்லா கற்றுக் கொடுங்க ரெண்டாவது அவன் எந்த ஊர் அதாவது சிட்டி ப்ளஸ் ஏரியா இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அந்த பையன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அடுத்தது பள்ளிக்கூடத்துடைய பெயர் பள்ளிக்கூடம் அது கூட படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுடைய நேம்லாம் கூட வைக்கணும் கூட பிறந்தவங்களுடைய பெயர்கள் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் முக்கியமான எல்லா இது எல்லாமே விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயந்தான் அது லேண்ட்மார்க் லேண்ட்மார்க்ன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் இத்த இந்த அனை இது அனைத்தையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாலே போதும் குழந்தைங்க எங்கே போய் எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் விளையாடினாலும் சரி நமக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு குழந்தைங்க வந்து நல்ல தெளிவான ஒரு அட்ரஸை சொல்லி நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே எடுத்துக்க நாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நாமெல்லாம் வெளியில் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் நண்பர்கள் கூட சரிங்களா ஆனால் இன்றைக்கி நாம் நம்ம குழந்தைகளை வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனை கொடுத்து விளையாட விட்டுருக்கோம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்க வந்து அழுதா உடனே நம்ம மொபைல் எடுத்து கொடுத்துட்டு சோட்டா பீமை காமிச்சிட்றோம் இல்லைனா கார்ட்டூன் மூவிஸை காமிச்சிட்றோம் இல்லை இன்னும் நம்ம குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்கணும் நாலேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பே சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறோம் ஆர்வத்தில் போயம்ஸு ரைம்ஸ் எல்லாம் வந்து குழந்தையிலே நம்ம போட்டு காமிக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ குழந்தைங்க அழுவுது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அடம் பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா உடனே வந்துட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் காமிச்சு சாப்பாடு விட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படியே நம்ம பழகிக்கிட்டு இருந்த இந்த காலம் இது நம்மளுடைய குழ நம்ம குழந்தையாக இருந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன செஞ்சுருந்தாங்க நாம் அழுதா வந்து நம்ம பெற்றோர்களே வந்து குழந்தைகளாக மாறி நல்ல காமெடியாக சுட்டித்தனமாக ஏதாவது பண்ணி நம்மளை சிரிப்பை உண்டாக்கி வச்சு நம்மளை அழுகையை நிறுத்துவாங்க நம்ம சாப்பிட பிடிவாதமாக இருக்கும்போது சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது அந்த